इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम की शुरुआत पेट दर्द से इसके बारे में आज आपसे मैं बातचीत करने वाला हूं उसका उपचार बताने वाला हूं तो आइए आपका स्वागत है मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़ेकर मैं मनोविकार शेष रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ एक केस स्टडी आपको बता रहा हूँ कि वो लड़का एक अट्ठाईस तीस साल का लड़का मेरे पास में आया उसने बताया कि डेढ़ साल पहले उसको थोड़ा सा ऐसा लगा कि एक दिन उसको लेटरिन साफ नहीं हुई लेटरिन साफ नहीं हुई ठीक है वे लेटरिन साफ नहीं हुई एक दिन दूसरे दिन भी लेटरिन साफ नहीं हुई तो वो कोई डॉक्टर के पास में चले गए कि लेटरिन साफ नहीं हो रही है कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उनके उसने डॉक्टर ने उसको कोई दवा दिया दवा दिया तो तभी भी लेटरिन साफ नहीं हुई फिर बाद में उसको पेट में दर्द चालू हो गया फिर दहने साइड में पेट में दर्द होता था बाएं साइड में पेट में दर्द होता था फिर कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा लेटरिन होती थी मगर साफ नहीं होती थी समाधान नहीं होता था कि लेटरिन हो करके फिर धीरे 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 लेटरिन की समस्या बढ़ती गई पेट का दर्द बढ़ता बढ़ता गया ऐसा उसको लगता था कि ऐसा ऊपर ऊपर आ रहा है अनाज जो खाया ऐसा ऊपर ऊपर आ रहा है बहुत एसिडिटी बढ़ रही है ऐसी जलन हो रही है फिर कभी कभी उसे हिचकी भी आती थी फिर ढक्का आती थी फिर ऐसा ऐसा लगता था कि उंगलियां डालो और उल्टी कर डालो तो अच्छा लगेगा फिर एक उंगलियां डाल के उल्टी करता था फिर अच्छा लगता था उसको फिर उसको डॉक्टर के पास में लेके गए गैस्ट्रोस्कोपी करो क्रोनोस्कोपी करो हर प्रकार की एंडोस्कोपी करो फिर सब तरह की दवाई दिया तो कुछ फायदा नहीं हुआ आखिर उसको इसने बताया कि भाई हो सकता है कि जब भी आपके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है सभी टेस्ट हो गई है सोनोग्राफी हो गई अब जब सोनोग्राफी हो गई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है हो सकता है कि आपकी समस्या कोई दिमाग की अशांति से होगी इसलिए फिर वो मेरे पास में आए कि बताइए आपको भी क्या करना तो मैंने बताया कि भाई देखो आपका तो एक तो पक्का है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम शारीरिक नहीं है लक्षण शारीरिक है लक्षण पेट के है जिसमें पेट का फूलना पेट में दर्द लेटरिन शौच साफ नहीं होना हिचकी आना जलन हो जाना मतलब ये पूरे प्रॉब्लम जो है वेजिटेबल बावेल के हैं मिल कुछ नहीं रहा है और फिर जब मिल नहीं रहा है तो फिर नेचुरली आता है कि भाई आप सोचते ज़्यादा हो दिमाग में लोड लेते हो टेंशन लेते हो परेशानी दिमाग में उसकी वजह से हो रहा है फिर जब उसको पूछा कि भाई क्या है हमको बैठना पड़ेगा देखेंगे हम काउंसिलिंग के लिए बात करेंगे जरा तो उसको मैंने बोला एक हम मैप करते मैप माइंड एनालिसिस प्रोफार्म हमारे पास में है उसमें थोड़ा ऐसा सवाल है अलग अलग जीवन के अपने पहलू उसमें लिखे हुए उसके सवाल किए हुए तो उसको मैंने वो मैप दिया मतलब भाई आप ऐसा करो ये मैप आप छुड़वा के मुझे बताओ क्या है तो क्योंकि उसमें से फिर हमको आ जाता आइडिया कि भाई उसको कहाँ टेंशन है फिर जो वो लेके बैठा एक घंटा उसने पूरा वो छुड़वा है सब सवाल अलग अलग तरह से मतलब हो सकता है कि एक ही एरिया हमने उसके ऊपर अलग अलग तरह सवाल पूछे ताकि कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाए कि दिमाग में क्या लोड है वो तो वो उसको देने के बाद में उसने लाए मुझे जब उसको मैंने पूछा कि भाई ये सब आपने लिखे तो है सवाल मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक प्रोक्रास्टिनेशन नाम की बीमारी है प्रोक्रास्टिनेशन इसका मतलब कि आगे ढक लो बाद में करेंगे देखेंगे सोचेंगे तो एक ये है फिर दूसरा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है बोले हाँ कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है मतलब कॉन्फिडेंस नहीं तो कॉन्फिडेंस कहाँ कमा दिया आपने तो फिर उसने एक बोला कि भाई एक लड़की के साथ में उसका अफेयर था ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था उसको मन से अच्छी लगती थी वो लड़की उसको लगता था कि नहीं मैं इसको कभी प्रपोज कर लूँ और जब उसने उसको कभी एक बार प्रपोज किया डेढ़ साल के पहले उसने बोला कि नहीं ये तो संभव ही नहीं है शादी हो ही सकती नहीं है ऐसा जब उसने बोला तो उसको धक्का बैठ गया क्योंकि वो मन में मन में वो पक्का उसमें हो गया था कि अपने को तो शादी इसके साथ में ही करने का है जब उसमें ऐसा बोला कि नहीं ये संभव नहीं है मैं नहीं कर सकती शादी तो उस दिन उसने ऐसा लगा उसको कि भाई आसमान अभी टूट के उस उसकी आँख के ऊपर आ रहा है मतलब इतना वो इतना ब्रेक हो गया काफ़ी ब्रेकडाउन उसके लिए तैयार हो गया और उसमें वो मतलब टूट ही गया और तब से ये प्रॉब्लम चालू हो गया अब उसको मैंने काउंसिलिंग किया दवाई दिया कुछ कि जिससे उसका दिमाग का टेंशन कम हो जाएगा कुछ काउंसिलिंग किया काउंसिलिंग में उसको ये बताया मैंने कि भाई आगे क्या नहीं वॉट नेक्स्ट चलो जो हो गया वो हो गया अभी आपको जिंदगी ऐसी बिताना है ये चॉइस आप कर सकते हो या फिर अभी कुछ तो भी नया चॉइस कर सकते हो उसने जब नहीं बोला आपको कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती है तो आपने क्या उसके बारे में सोचा बोले मैंने फिर दिमाग में मेरे आया कि मैं अच्छा नहीं हूँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि उसने इसलिए उसने मुझे ना बोला मैं पहले से बचपन में मुझे मेरे पिताजी बहुत गर्म स्वभाव के थे तो मुझे बचपन से ऐसा लगता कि मैं मेरे में कम कॉन्फिडेंस है लड़की ने ऐसा बोलने के बाद में तो कॉन्फिडेंस पूरा ही निकल गया मतलब सब आपने ये अपने दिमाग में अपने आप से बातचीत एक तरह से तैयार की हुई है एक कॉन्वर्जेशन आपने अपने आप से किया हुआ है जो सत्य नहीं है जो एक कहानी के रूप में है तो उसको आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा कि जो हो गया वो
जब उसको दो तीन सीटिंग मैंने लिए तो एक एक हफ्ते में बुलाया तो काफ़ी उसको दो तीन हफ्ते में काफ़ी अच्छा लगने लगा लेटरिन साफ होने लगी क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर आप जिंदगी में कैसे खेल रहे हो मालूम पड़ जाता है जिंदगी में आप डाउन है तो इसका मतलब दिमाग में कुछ भी चल रहा है जिंदगी में आप अफ है इसका मतलब दिमाग में एकदम शांति है और फुल एंथुजियाजम एनर्जी है तो आपकी जो हेल्थ की कंडीशन है वो हेल्थ की अवस्था आपका जो आरोग्य उसकी अवस्था दिमाग में क्या चल रहा है उसके ऊपर काफ़ी निर्भर होती है तो ये यदि हम देखते हैं दिमाग में क्या चल रहा है उसको सॉल्व करते हैं तो हेल्दी लाइफ लोग जी सकेंगे उसमें लोगों का वजन बढ़ना वजन कम हो जाना टेंशन आना अलग अलग प्रकार के सर दर्द है माइग्रेन के अटैक्स है पेट के प्रॉब्लम्स है एंगजाइटी है बॉडी का दर्द है ऐसे काफ़ी सारे जो बॉडी इलनेसेस है वो अच्छे हो जाते हैं तो ये अच्छा होने के बाद उसमें पूरे धन्यवाद दिया ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लोगों को जरूर शेयर करो ताकि काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम है ना तो लोग अच्छे हो जाएंगे जरूर आप शेयर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो थैंक यू वेरी मच